بعد امسياتنا في الدار البيضاء رجعنا على الرباط ومن الرباط دريس تاني كتر خيره لمنا مع مجموعة من الأصدقاء في سيارة وطلع بنا على مدينة فاس الأمسية في مدينة فاس كانت أمسية دافئة جدا شعرنا بقرب من الجمهور وكان من السهل أن نتواصل معهم وأن نتكلم معهم فكانت أمسية مليئة بالحوارات والأسئلة وتكلمنا بمواضيع عدة وسئلنا أسئلة كثيرة ولم يكن هناك رهبة لن نشعر بأننا نقدم عرض شعرنا بأننا نتحدث بكل صدق عن كما قلت مواضيع عدة منظم الأمسية كان محمد موفق في مدينة فاس هو ناشط في المجال الثقافي له اهتمامات كبيرة بالقراءة وبتثقيف الشباب خصوصا وكانت الأمسية في مقهى لومبرور ديزار مقهى جميل جدا أجواءه كما قلت دافئة فيه نوع من فيه لوحات فنية فهو يوحي بي بهذا بهذا الحس الشعري الحس الفني الذي نحن كنا نبحث عنه في المغرب من الجميل أن أنه كان هناك مداخلات من الجمهور أسئلة مهمة لم نسألها من قبل وعلى قدر ما استطعنا أن نوضح لهم بعض الأفكار التي نقدمها كانت التجربة موضحة لنا أيضا أكثر أسباب أسبابنا لفعل ما نفعله خصوصا من كتابة أو من شعر عندما كنا نسأل كنا أحيانا نجد الجواب خلال الأمسية كانت أمسية تحث على التفكير وعلى على البحث ولو بشكل سريع وبشكل عفوي أيضا لأنها كانت صادقة وكان هناك صدق ما بين الجمهور وما بينه من الأمور التي وضحناها أنا من طرفي تكلمت عن قصائدي الجنسية وكيف أؤمن ووضحت بعض الأمور التي كنت أسأل عنها سواء على فيسبوك أو على يوتيوب وكان هذا مهم بالنسبة لي بحيث أنني واجهت الكثير من النقد خصوصا في قصيدتي كيف أؤمن فكان من الجميل التكلم مع الجمهور الفاسي في هذا الموضوع وكان هناك نقد على المحتوى فهناك من لم يفهم القصيدة هناك من ظن أن القصيدة كانت إعلان للإلحاد أنا لا أعرف كيف يعني أنا فعلت لقد آمنت به فكيف لي بأن أؤمن بكم ملحدة أنت ملحدة فأنا هذه القصيدة كانت مجرد صرخة لكل من مثلي لكل من يشعر بنفس التخبط أن يفرق ما بين الإيمان الصافي الذي يوجد في القلب وبين السخافات التي توجد على التلفاز وعلى الميديا فهذه كانت قصيدة كيف أؤمن لكي أوضح ولكي لا أنتخذ اليوم ملحدة أنت ماجوسة هذه أنا قلت لهم الماجوس الماجوس ليس ملحدين يا صديقي ولكن طب انت ما ما سافرتيش للمغرب بالباسبور البرازيلي بتاعك؟ مضبوط هذه نقطة مهمة ولكن من فهم قصيدة الجنسية بشكل حرفي فالكثير من الناس يظنون بأنني ولدت في البرازيل وبأنني أسكن في بيت على الشاطئ فسأل نعم أرقص السامبا وهكذا يعني فسئلت كثيرا لماذا لا أحمل الجواز البرازيلي لماذا واجهت صعوبات في السفارة المغربية وأنا أحمل جواز برازيلي كان هناك سؤال عن الهوية وضياع الهوية العربية خصوصا عند الشباب وحاولنا على قدر الإمكان الإجابة على هذا السؤال بطريقة لم ليست نفس الطريقة التي تتكرر دوما عن عن الحديث عن التمجيد للهوية والفخر والفخر فحاولنا أن نقدم نظرة للهوية 
من الجهة العملية وليست من الجهة العاطفية لا هناك قضايا إنسانية في كل مكان في العالم سواء في الغرب أو في الشرق فلا نفضل قضية عن أخرى بسبب عروبتنا فهذا ليس إنساني بكل نوع من من الثقافة مكان في العالم ونحن نكمل بعضنا البعض فالمشكلة عندما ننفصل عن هويتنا هي أننا بس ننحي وليس أن العرب أحسن مفروض نكون عرب والفخر والتاريخ والتمجيد فالأيدنتيتي كرايسيس اللي حاصلة برضو المصعب إن إحنا نحلها إن الناس عايزة ترجع بسبب الفخر إن أنت مفروض تكون فخور من أنت عربي وطول ما يعني الجيل الجديد ما عندوش ما عندوش فخر الأباء والتمجيد في التاريخ بنفس الطريقة اللي فاتت يعني فكر إنما أنت مفكر فكر إنما أنت مفكر فما أحد عليك بمسيطر ومن أهم المواضيع التي تكلمنا عنها التي تكلمنا عنها في الرباط أيضا موضوع الخوف من النقد والرقابة وأنا فكرت الخوف ماذا سيفعل؟ ربما يمنعني من الكتابة أو سأبدأ بكتابة قصائد لمدح السلطات فلا لم أرى أي نفع في الخوف عندما كنت في السفارة في الإمارات في السفارة المغربية وأنا أقول لهم أعطوني التأشيرة يعني كنت متوقعة الحصول عليها بشكل سريع جدا لم أتوقع هذه هذه القصة كلها وخفت خفت كان لدي خوف قلت ربما هذا الوضع بسبب القصائد الذي أكتبها ربما هذا لا أدري لم أعرف كيف أفهم الموضوع ولكن أنتم لم تخافوا أنتم وقعتوا العريضة وكتبتوا على فيسبوك وها أنا هنا ها أنا هنا جئت جئت هذا هذا هو سئلنا عن هذا الموضوع سئلنا إن كنا نخف نخشى من الكتاب وضحنا كل واحد بأسلوبه عن مفهومه للخوف وعن فائدة الخوف له فائدة كما كما تكلم علي الذي تغير هو مفهوم الشجاعة فكنت في كثير من الأحيان أحاول أن أقنع نفسي بأن أهدى وأن لا أحس بخوف أو بقلق من مما مما سيحدث عندما أكتب ولكن وجدت أن هذا فيه ضياع كبير للوقت والمجهود وجدت أن الشجاعة هي أن تعمل وأنت خائف أن 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 تطلع على خشبة المسرح وتتحدث وأنت ترجف أن تكتب وأنت لا تدري إن كنت ستؤخذ في جي إم سي سوداء الأسبوع الأسبوع الآتي من أجمل ما حدث في أمسية فاس أن أنا وجدنا في الجمهور أجيال مختلفة كان هناك طلاب جامعات كان هناك الأساتذة من الجامعات من مختلف مسارات الحياة سواء المتخصصين في اللغة أو في الثقافة أو في الأدب من أو الشعر حتى وكان هناك ثقافة خلفيات ثقافية مختلفة للأساتذة نفسهم كان هناك سيدات كان هناك رجال كان هناك أصول عربية أصول أمازيغية كان هناك أسئلة بالفرنسية أسئلة بالعربية من الشباب ومن الجيل الأقدم هذا هذا الاختلاط نفسه أعطانا الشعور بالتكامل والقرب قرب قرب الجيلين خدنا بين الأجيال يعني كما نقول وفعلا كان أحسسنا بأنها كانت عائلة كبيرة تحضر هذا العرض و هذا التنوع واجهناه بالشكل مختلف قليلا في مدينة وجدة أنه كان تنوع في التيارات الفكرية وأمسية وجدة كانت أمسية فلسطينية هكذا عرف عن هذا عنوان الأمسية فكانت فيها جوانب عديدة تفكرنا فيها وسنحدثكم عنها في الفيديو القادم 
احييكم من جهه ام سي يزن الرابر السوري كان المفروض ان ياتي انا اتيت بدلا منه لانه انشغل وكان كان اخرج كان اصدر على 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 الساوند كلاود وعلى اليوتيوب قطعه اسمها خط احمر فاردت ان القي القطعه التي كتبها لانه ليس هنا صوت جراس بالجوامع وترانيم تتكرر صوت من تحت سقف الكنيسة الله أكبر صوت شظايا قذيفة على الأرض بتتبعثر وطني ضاع بين مطهر ومحرر وطني ضاع بين نجم أحمر وأخضر وطني انباع لتاجر سلاح متنكر بلحية مجاهد لحتى أرضي استعمر والشعب والشعب ينقطع لسانه إذا عن رأيه عبر محرم عليه الكتابة إذا كان أعسر وغير للأئمة ما بيقرأ هات شو حكى والتاني شو فسر وما أنا وما أنا أنا أتحفظ بحق الردع شعب جبر كل مين ما سجد له إيديه كسر ومجازر النصر عوش طفل جوات خيمة سطر يلي بدك توقدني إذا كل شي بس تذكر أنا الشعب دمي خمان ومكرر أنا الشعب مجدي حبر على وراء الدفتر أنا جهنم وقت الغضب مول الجنة معبر أنا الشعب لك أنا خط أحمر